Mabaki Afrika. Hivi karibuni tumepata msiba sisi kama chama tarehe sita Mei mwaka huu Mheshimiwa Samson Kasuku Ernest Birago mbunge wa Jimbo la Buyungu lililoko Kigoma mkoa Kigoma alifariki dunia na kuzikwa nyumbani kwao huko Kakonko. Tume ya uchaguzi kwa barua yake ya tarehe mbili Julai ilituandikia na kutupa taarifa kwamba kutakuwa na uchaguzi wa marudio utakaofanyika tarehe mbili August mwaka huu na wagombea thibitisho wagombea ile uteuzi wa wagombea utafanyika tarehe nne ya mwezi huu kwa taratibu za chadema huu inasimamiwa moja kwa moja na ofisi ya makao makuu mchakato wa kidemokrasia kabisa ulianza na watiania kuchukua fomu za kugombea ndani ya chama tulipata watiania watatu alikuwepo Gaston Garubindi alikuwepo Eria Michael na Biashura Mashaka sasa katika ule utaratibu wa kawaida wa kupigiana kura na mapendekezo ya ngazi zetu za chama wali katika ngazi yetu ya wilaya walimpendekeza ndugu Eria Frederick Michael apewe fursa ya kugombea ubunge kupitia chama cha demokrasia na maendeleo nasi tulipokea na kupitia mchakato mzima kupitia kamati kuu ya chama tukaridhia mapendekezo ya viongozi wetu walioko katika ngazi ya jimbo na mkoa wa Kigoma na tukamteua ndugu Elia Frederick Michael kuwa mgombea wa Chadema wa ubunge ndani ya jimbo la Buyungu. Kwa process zinazofuata sasa ni process zile za kiserikali za tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi wameshampa form na anaendelea kujaza na kukamilisha masharti ya form ili awe amezirejesha kabla ya tarehe nne ya mwezi huu wa Julai mwaka huu. Kwa hiyo katika swala la ubunge hatukuwa na hatujapata tatizo lolote mpaka sasa hivi. Lakini tarehe tisa Julai tume ilituandikia tena ikitutaarifu kwamba tukirejea kwanza nyuma katika ule uchaguzi wa marudio wa Jimbo la Buyungu pia kumekuwa na kata sabini na tisa zilizoko wazi. Kwa hiyo tume imezitangaza hizo kata sabini na tisa zingie kwenye uchaguzi. Tarehe tisa Julai tume ikatuandikia tena barua ikitutaarifu kuna kata mbili zaidi, kata ya Kitaya iliyoko na Nyamba na kata ya Mokala iliyoko Rombo kwa maana zenyewe ziko wazi zinaongezeka kwa ajili ya kwenda kwenye uchaguzi wa marudio. Kwa hiyo jumla zinakuwa kata themana moja. Lakini tarehe Lakini hapo hapo tume ikatuandikia kwamba kata za kisesa na kata ya Tindabuligi zilizoko halmashauri ya Meatu. Uchaguzi wake unaairishwa mpaka tutakapotaarifiwa tena baadaye. Kwa hiyo zimeongezeka kata mbili, zimepungua kata mbili zinarudi kuwa kata tisa. Sasa tulitoa maelekezo kwa viongozi wetu katika ile hali ya kawaida ya kufanya mchakato wa ndani ya chama na kuhakikisha kwamba tunapata wagombea ambao wanakidhi vigezo vya kuwapa wa Tanzania uongozi ambao ni thabiti. Sasa hatujapata mtanziko sehemu nyingine yote zaidi ya halmashauri ya Tunduma. Kama mnavyojua wanahabari hali ya mashauri ya Tunduma ya mji wa Tunduma imekuwa na matatizo makubwa sana kati ya viongozi wa halmashauri mwenyekiti wa halmashauri na mkuu wa wilaya mpaka kupelekea kwamba ikafikia hatua wakaanza kutangaziana kutoshirikiana mwenyekiti wa halmashauri anasema hampi ushirikiano mkuu wa wilaya mkuu wa wilaya naye anasema hamtambui kwa hiyo kukaa na vurugu fulani ambazo zilipelekea uh, mediation kuhakikisha kwamba hao watu wanawekwa pamoja ili waweze kufanya kazi na kuleta maendeleo kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ili swala lilikwenda mpaka likafika kwenye ofisi ya waziri anayehusika na masuala ya uh, local government, serikali hizi za halmashauri. Lakini mpaka sasa hivi <coughs> hatuja pata jibu la moja kwa moja bado linaendelea kushughulikiwa. Sasa ukizingatia Hii halimashauri ambayo ina mvutano tunakwenda sasa kwenye uchaguzi 
ambapo hii alimashauri inakata tano ambazo tunatakiwa tufanye uchaguzi wa marudio. Kwa hiyo wakati viongozi wa Chadema kwenye kata zao wanafanya mchakato wa kupata wagombea. Wakataalifiwa kwamba kuna barua ya kutambulisha wagombea imeenda kwa mkurugenzi. Si umenielewa vizuri hapo? watu wako kwenye mkutano wanaratibu kura zao za maoni huku mkurugenzi anapokea barua ya kutambulisha wagombea. Tasa walipiga kufanya consultation, tukambia kwa kanuni zetu na taratibu zetu za uchaguzi, na maridhiano yote ambayo tunatume ya uchaguzi tunerewana. Uwa ni kwamba ngazi ya juu ndo ina mamlaka ya kueleza uharisi kama kuna mtanziko. Kwa tukaomba, kwa sabu katika mfumo wa utawara wa chadema, kuna ngazi ya kata, jimbo, sehemu ambayo wilaya ina majimbo zaidi ya moja, kuwa tuna uongozi wa wilaya ambao unakuwa juu kuratibu yale majimbo. Sasa katibu wa wilaya akaandika barua. Kwenda kwa mkurugenzi kutambulisha wagombea halali waliopitishwa na Chadema ambao nitawataja. Katika kata hizo tano kuna kata ya Kaloleni, kata ya Majengo, kata ya Songea, kata ya Mpemba na kata ya Mwakakati. Katika kata ya Kaloleni ndugu Osia Kibwana alipitishwa kama mgombea udiwani na chama kata ya majengo ndugu Bonifas Mwakabanje alipitishwa na chama kata ya songea ndugu Eria Lonje alipitishwa na chama kata ya mpemba ndugu Ali Sinkolongo alipitishwa na chama kata ya mwakakati ndugu Hitra Haonga alipitishwa na chama sasa baada ya mkurugenzi kusema yeye amepokea barua wakamuuliza hii barua umeitoa wapi akasema imeletwa na katibu wa jimbo lakini unfortunately huyo huyo katibu wa jimbo na amepitishwa kugombea kata akasema hiyo barua hajaiandika na haitambui kwa ili kuondoa mtafaruku na mkurugenzi ameikataa barua ya katibu wetu wa wilaya na kwa taratibu za uchaguzi ngazi ya juu inapokupa taarifa manake inafuta ngazi ya chini Nikasema kwa sababu hii halmashauri ina kelele kelele nyingi nikaamua kuandika barua mimi mwenyewe Dr. Vincent Mashinji katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo kutambulisha wagombea Baada ya kuandika hiyo barua nikamtumia katibu wa kanda kwa nature kwa utaratibu wa chama katika mfumo wa chama kanda inaongozwa na mwenyekiti ambaye ni mjumbe wa kamati kuu ya chama. Kwa tunapoongelea ndani ya Chadema kanda ni chombo kikubwa sana. Nikamtuma na akaenda mwenyewe physically kwa mkurugenzi akamuonyesha akamwambia hii ni barua ya katibu mkuu wa chama. Akiwatambulisha wagombea katika kata tano ambao kuna ndugu Osia Anthony Kibwana kata ya Kiloleni, ndugu Bonfas William Mwakabanje kata ya Majengo, ndugu Eria Mwendapole Lonje kata ya Songea, ndugu Ari Redson Sinkol, Sinkolongo kata ya Mpemba na ndugu Hitra Redson Haonga kata ya Mwakakati. Baada ya kumpa hii barua mkurugenzi akasema yeye hatambui anatambua barua ya awali sasa sisi kama chama tulifanya nini sisi kama chama tuliripoti hili swala kituo cha polisi kwa sababu kama mnavyojua kugushi ni jinai si ndio jamani kugushi ni jinai kwa hiyo tumeripoti polisi na tumepewa namba ya jarada la uchunguzi namba MMB mkato mkwaju PE mkwaju 32 mkwaju ya mwaka 2018. Kwa kama mkurugenzi anasema anaitambua ile barua, aturetee huyo mtu aliyeileta hiyo barua, si yupo na ni kiongozi wetu. Awaeleze polisi amepata wapi uthubutu wa kuandika barua nje ya taratibu za chama. Hilo swala tunawaachia polisi kuchunguza hiyo 
hiyo figisu figisu ambao wameanzisha hiyo ya kugusha hata hivyo ukichukua ile barua ukiangalia haiko kwenye mfumo wa barua za chadema hata ukiangalia ile karatasi iliyotumika chadema hatuandikagi barua za hivyo karatasi zetu ziko wazi zinajulikana kwa hiyo kumeanza mapema kabisa katika saa za awali kuonekana kwamba huu chaguzi tunaenda kufanya utavurugwa na baadhi ya viongozi ambao hawajiamini tumeandika barua ya malalamiko kwa mkurugenzi wa uchaguzi tume ya uchaguzi tukimueleza matatizo ya wasimamizi wake wa uchaguzi ambao amewapa jukumu la kusimamia chaguzi kwenye ngazi za chini na tunategemea atalifanyia kazi kwa wepesi na haraka kwa sababu tumeweza kuongea naye pia kwa simu kumtaarifu uharaka na mahitaji ya kutatua hili tatizo mapema. 